അടുത്തത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ത്രൂ സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് വഴിയുള്ള ആവയങ്ങളുടെ കണ്ടക്ഷൻ അതായത് സഞ്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ നാടികോശത്തിൻ്റെ ഘടന പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതായത് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഘടന പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളായിട്ടുള്ള ആക്സോണായിട്ട് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സിനാപ്റ്റിക് നോബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വഴി എങ്ങനെയാണ് ആവയങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാടികോശങ്ങൾ നിരത്തി നിരത്തി വെച്ചാണ് നമ്മൾ നാടികളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നെറുവുകളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ നെറിവ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വയർ പോലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടി വച്ചിരിക്കുകയല്ല ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വച്ചിട്ടില്ല ഇവ തമ്മിൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണം വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അതായത് നമ്മളെ വയറുകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു അകലം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കോശങ്ങളാണ് അതായത് സെല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ ഗ്യാപ്പാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതൊരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വയർ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതുവഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോകില്ല ഇതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും പ്രശ്നം രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ അതായത് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് രൂപത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇലക്ട്രിക് സി ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും സഞ്ചരിച്ച് പോകില്ല അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് വഴി എങ്ങനെയാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പൾസുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ആദ്യം എന്താണ് സിനാപ്സ് നോക്കാം സിനാപ്സ് ഈസ് ദി ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽ രണ്ട് നാടികോശങ്ങൾ തമ്മിലോ ഒരു നാടികോശവും പേശീകോശവുമായോ ഒരു നാടികോശവും ഗ്രന്ഥികോശവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നാടികോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതോ ഒരു നാടികോശവും ഒരു മസിൽ കോശവുമായിട്ട് അതായത് മസിൽ സെല്ലുമായിട്ടോ ഒരു ന്യൂറോണും ഗ്രന്ഥികോശവുമായോ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്നത് സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് വെൻ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം മാക്സിമം റീച്ച് ദ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സെർട്ടൻ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ദയർ ടു സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റ് കാൾഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആവേഗം രൂപപ്പെടുന്നു അതായത് ഒരു ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് സഞ്ചരിച്ച് വരുന്നു സഞ്ചരിച്ച് വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുന്നു അതായത് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തെത്തുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ന്യൂറോണുണ്ട് പക്ഷേ ഇവ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ഷനിൽ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ് ആ ഗ്യാപ്പാണ് ആ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം കണ്ട ഒരെണ്ണം ബാധിക്കുന്ന സിനാപ്റ്റിക് നോവും മറ്റത് അടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻട്രൈറ്റുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പം സിനാപ്റ്റിക് നോവിൽ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ എത്തുന്നു പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഒരിക്കലും അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുന്നതും അവിടെ നിന്നും ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിലേക്ക് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കും സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് ഈ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് ചില രാസവസ്തുക്കൾ ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ ഇപ്പം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അതായത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു ദേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെൻറ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ആ ജനറേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നേരെ ചെന്ന് തൊട
അതായത് അസറ്റേ കോളിൻ ഡോപ്പമിൻ എന്നീ എന്നിവയ്ക്ക് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അതായത് നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നാടീയ പ്രേക്ഷകൻ അതായത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സാണ് അസറ്റേ കോളിനും ഡോപ്പമിൻ ഒരു ന്യൂറോണും മറ്റൊരു കോശവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലോ ഒരു ന്യൂറോണും മറ്റൊരു കോശവും തമ്മിലോ സിനാപ്സ് ഉണ്ടാകാം ഡെൻട്രൈറ്റുകളിൽ ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നു തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആവേഗങ്ങൾ ഡെൻട്രോൺ കോശശരീരം ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് നാടി പ്രേക്ഷകം അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നു നാടി പ്രേക്ഷകം വൈദ്യുത ആവേഗത്തെ രാസീയ ആവേഗമാക്കി മാറ്റുന്നു രാസീയ ആവേഗം തൊട്ടടുത്ത കോശത്തെ ഉദ്ദേപിപ്പിക്കുന്നു അവിടേക്ക് ആവേഗങ്ങൾ കടക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വിധം ആവേഗങ്ങൾ ന്യൂറോണുകളിലൂടെയും സിനാപ്സുകളിലൂടെയും പ്രസരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നാടി വ്യവസ്ഥ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് നാടി വ്യവസ്ഥയെ രണ്ടായിരത്തി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയും പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ ഈ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നാണ് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അതായത് പ്രധാന പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമാണ് അതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും അതായത് തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കവും സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുഷുമ്നയും ചേർന്നതാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്നത് ബാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന മറ്റ് നാടികളാണ് നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി ശരീരത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന നാടികളാണ് ഈ നാടികൾ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്രേനിയൽ നെർവ് മറ്റത് സ്പൈനൽ നെർവ് ശിരോ നാടി സുഷുമ്ന നാടി ക്രേനിയൽ നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിരോ നാടി ക്രേനിയം ക്രേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയോട്ടിനൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അതായത് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തലയുടെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള തലയുടെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന നെർവുകളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതായത് നാടികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രേനിയൽ നെർവ് അത് പന്ത്രണ്ട് ജോഡി കാണപ്പെടുന്നു തലച്ചോറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്ന നടി എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ശരീരത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ കൈയും കാലും മറ്റ് ശരീരം അതായത് കഴുത്തിന് താഴോട്ടുള്ള ശരീര ഭാഗങ്ങളിൽ പോയിരിക്കുന്ന നാടികളാണ് സുഷുമ്ന നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡികളാണ് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് പേരായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളോടെ നോക്കാനുള്ള അത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അതായത് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് നോക്കാം അതായത് ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് സ്കാൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തലയോടിനുള്ളിലാണ് അടുത്തത് ബ്രെയിൻ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ ത്രീ ലെയർ മെമ്പ്രൈൻ കാൾഡ് മെനിഞ്ചസ് ഇത് കൂടാതെ തലച്ചോറിന് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പാളികളുള്ള ഒരു ആവരണം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെനിഞ്ചസ് തലയോട്ടിക്കും 
നമ്മൾ തലയോട്ടി കഴിഞ്ഞ് തലച്ചോറിന് ഇടയ്ക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിന് ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പാളിയുള്ള മെനിഞ്ചസ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് എ ഫ്ലൂയിഡ് നെയ്മിഡ് സെറിബ്രോസ് പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്തിൻ ദി ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പാളികളിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തലച്ചോറ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു പീസല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ വെൻട്രിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെയും ഇടയ്ക്ക് ഓരോ അറകളുടെയും ഇടയിലായിട്ടും ഒരു ദ്രവം നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദി ബ്ലഡ് ആൻഡ് റീ അബ്സോൾട്ട് ബ്ലഡ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് രൂപപ്പെടുന്നത് രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പുനരാഗരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതായത് തിരിച്ചാകരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പുതിയത് രക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പഴയത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പഴയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ധർമ്മം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ അതേപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ റെഗുലേറ്റ് ദി പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ബ്രെയിൻ ഫ്രം ഇഞ്ചുറീസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിലെ കലകൾക്ക് അതായത് തലച്ചോറ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കലകൾക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകവും ഓക്സിജനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീട് ഒരു ധർമ്മം രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കണം റെഗുലേറ്റ് ദി പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ബ്രെയിൻ മറ്റൊരു ഇത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ തലച്ചോറിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രഷർ ഒരു കൃത് ഒരു കൃത്യം പ്രഷർ വേണം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം ആ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലും ഇവയ്ക്ക് വളരെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ദി ബ്രെയിൻ ഫ്രം ഇഞ്ചുറീസ് മൂന്നാമത്തെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദി ബ്രെയിൻ ഫ്രം ഇഞ്ചുറീസ് നമ്മുടെ തലയോ തലച്ചോറിനുണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് തലച്ചോറിന് ഇഞ്ചുറീസ് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവ ചെറിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ ഇടി ഇടിച്ചാലൊന്നും എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമോ എന്നല്ല പറയുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷേതങ്ങളിലേക്ക് താങ്ങാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് തലച്ചോറിലേക്ക് ബാധിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കവചം കൂടിയാണ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കം എല്ലാ നാടീ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മസ്തിഷ്കം ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു അസ്ഥി കൊണ്ടുള്ള ആവരണം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു ഒരു അതായത് ഒരു അസ്ഥി പേടകത്തിനുള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ അസ്ഥി പേടകത്തിൻ്റെ പേരാണ് കപാലം കപാലം എന്ന അസ്ഥി പേടകത്തിനുള്ളിലാണ് മസ്തിഷ്കം കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് കൂടാതെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് പാളികളുള്ള ഒരു സ്ഥലം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മെനിഞ്ചസ് എന്നാണ് മെനിഞ്ചസിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് തിരിച്ച് രക്തത്തിലെ ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിലെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവത്തിൻ്റെ കടം സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം മസ്തിഷ്ക നിലനിലത്തുള്ള അറകളായ സെർബ്രൽ വെൻട്രിക്കിളിനുള്ളിലും കാണുന്നത് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണുന്ന അസ്ഥിപേടകം കപാലം കൂടാതെ അതിനെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണുന്ന മൂന്ന് പാളികളുള്ള സ്ഥലം മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഇവയാണ് ശരിക്കും മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം സി എസ് എഫ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവമാണ് രക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ രക്തത്തിലേക്ക് പുനരാഗമനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തെ ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു മസ്തിഷ്കത്തെ ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കപാലമുണ്ട് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഇവയെല്ലാം
നമ്മൾ വേദന സംഹാരികൾ മറ്റും കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കുന്ന തലാമസിനെയാണ് കൂടാതെ നിദ്രാവേളയിലും തലാമസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാത്രി നിദ്രാവേളയിൽ കൂടുതൽ സന്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പോൾ തലാമസാണ് സെലിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവയങ്ങൾ പുനഃപ്രസരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രം തലാമസാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ചിത്രം പരിശോധിക്കുക ആന്തര പരിസ്ഥിതി പാലിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ആന്തര സമസ്തി പാലിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഭാഗം പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അനീച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റിയാണ് അനീച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അനീച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെഡില ഒബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ മറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്വാസാശ്വാസം ഹൃദയസ്പന്ദനം തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മെഡില ഒബ്ലാങ്കറ്റയാണ് അന്യകുലയിലെ ചലനങ്ങൾ രക്തക്കുലകളുടെ സങ്കോച വികാസം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മെഡില ഒബ്ലാങ്കറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന അനേശിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം മെഡില ഒബ്ലാങ്കറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് മെഡില ഒബ്ലാങ്കറ്റയിലേക്കുന്ന ഏത് ക്ഷതവും നിമിഷങ്ങൾക്കകമുള്ള മരണത്തിന് കാരണമാകും ഇവിടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഡല ഒബ്ലാങ്കറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം വരാൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം വരാൻ കാരണം അനേശിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് മെഡല ഒബ്ലാങ്കറ്റ അടുത്ത മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് സെർബെല്ലം സെർബെല്ലത്തിലും ഗ്രേ മാറ്റർ പുറത്തും വൈറ്റ് മാറ്റർ അകത്തുമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകിപ്പിക്കുന്നതിനുപരി സെർബെല്ലത്തിന് വേറൊരു ധർമ്മം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനില പാലിക്കാനെ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗവും സെർബെല്ലമാണ് അടുത്തത് അതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആയിരുന്നു അതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനമായ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതയും അവയുടെ ധർമ്മവും അവ എന്താണ് അതിൻ്റെ ജോലി അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഭാഗം നോക്കാം സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കൊള്ളുക സെറിബ്രം ഏതാണെന്നുള്ളത് സെറിബ്രം സെറിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് അറിയാവുന്ന